Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. I'd like to welcome everyone in this meeting number 10 uh, for English 140. Uh, at the beginning of every meeting we do two things. First, checking the sound, and then we start a quick revision. So, what about the sound? Is the sound clear? Someone answers, please. Is the sound clear? Sound, can you hear my voice? Okay, great. Someone says uh, it's clear. Okay, good. Now, last thing we did, last thing we did was talking about yes-no questions. yes-no questions. And we talked about three tenses. Okay, simple present and mudar al simple past and mother basit and future with will. The mustaqbal istihdam will. We did not talk about how to make questions, but we talked we talked about how to make answers. ما تكلمنا عن طريقة الأسئلة ولكن تكلمنا عن طريقة الإجابة. Now on the board here we have a quick revision. مراجعة سريعة. Look at the questions on the board. راكم تشوفون الأسئلة اللي أمامكم على الصبرة. The first question: Does Ali speak English very well? Now this kind of questions has two possible answers. سؤال مثل هذا له إجابتين محتملتين. إما yes وإما no. Because does means هل. إذا بدأ السؤال ب does بدأ بفعل مساعد فمعناها هل. So does Ali speak English very well? If the answer is yes, how how can we continue it? So yes, he. So we put here. Yes, he does. Okay, very good. So he should start with a small letter, not capital letter. To the harf صغير نقول yes he. Yes, he does. Now the question is a soul. From where did we get he? من وين جبنا he؟ أهم ما دوده في السؤال. How did we get he? From Ali. Very good. So yes, he does. Now, if the answer is no, how do we write it? If the answer is no, we can't say no. We say no. Can someone write? He does again. No, he does. No, he doesn't. Okay, no, he does not. The detective has written a camera, or the detective has written a mukhtasara. To go doesn't. No, he does not, or no, he doesn't. But the kitab has to be the final. Okay. تذكرون القاعدة شو كنا نقول؟ كنا نقول نبدأ بـ yes or no بعدين كاما ثم نضع الفاعل في صيغة الضمير. الفاعل ألي. ألي أي نوع من الضمائر؟ هي شي إت أي وي يو ذي إت هي مفرد مذكر عاقل. أوكي okay. إذا كان الإجابة بـ yes تصير yes هي does إذا كان السؤال فيه does وإذا كانت بـ no no he does not. أوكي okay. لو كان السؤال do بدل ألي do they تقول yes they do or no they don't okay great second question did they buy the new house now this is in the past السؤال هذا في الماضي now the same rule نفس فكرة القاعدة who can answer here if the answer is yes yes they did. Yeah, great. Yes, they did. No. Yes, they did. They, الفاعل موجود في 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 السؤال ضمير already يعني من الأساس موجود ضمير إذا يعني أعطانا بداية الحل. Yes, they did. If if it's the answer is no, لو كانت الإجابة no, 
If the answer is no, who can continue the answer? Who can complete it? Many can ijaba. No, they don't. Oh, is it don't or didn't? Didn't. Okay. So no, they did not. Oh, اختصارا نقول did it. No, they didn't. Okay. Very good. Very good. Okay. Next question. Now we have future and the mustaqbal الآن. Will Sarah and Nora cook dinner tonight? If the answer is yes, who can continue? Who can continue the complete the answer here? Yes? Yes, she will. Okay. Someone says, yes, she will. Do you agree? Okay, we have another answer. They will, yes, they will. More answers? Is it yes, she will, or yes, they will? Like, yes, she will, yes, they will. We have two answers, yes, she will, and two answers, yes, they will. What do you think? They. Uh -huh. Okay. Why they? طيب اللي يقول الإجابة they. Okay. واحد يقول عندنا ناس يقولون she وناس يقولون they. If you say جمع وين الجمع طيب؟ زال في اختلاف. بعضهم يقول she will, بعضهم يقول they. Okay. عشان في اثنين. Okay. Excellent. Yes. That's the answer. You have to be careful. لازم تكونوا منتبهين. شوف السؤال. Will Sarah? Is it just Sarah? هل هي فقط سارة؟ لا، سارة أند نورا. So we have two. عندنا اثنين. إذا لما يكون عندك اثنين، what is the pronoun؟ ما هو الظن؟ هل نقول she باعتبار أن سارة مؤنث ونورا مؤنث؟ لا، no. أصبحت جمع. إذا نقول they. They. Very good. So yes, they will. إذا كانت الإجابة yes. طيب لو كانت الإجابة no, no, again, they will not. وقلنا اختصارا تكتب won't. No, they won't. Okay, yes, very good. طيب هذه مراجعة سريعة كمعتاد. Now we start or we continue unit. Unit 5 نكمل الآن Unit 5 وما راح يكون فيها أشياء كثيرة اليوم. Okay, so please pay attention. Let me close the chatting. طيب خلصنا من المراجعة. Now conversation 503 and 504 page 112. عندنا محادثتين 5.3 and 5.4 on page 112. So please go to page 112. 112. Okay. Module 5.3. Mahaditha 5.3. Conversation 1. Mahaditha uh, Someone is talking. Could we meet sometime next week to discuss the new project? هل ممكن أن نجتمع sometime next week يعني في أي وقت الأسبوع القادم to discuss حتى نناقش the new project المشروع الجديد طبعا لازم تفرق بين sometime و sometimes sometimes with us معنى أحيانا for example say well sometimes I eat, uh, let's say, I eat eggs for breakfast. Sometimes I just drink milk. So sometimes, 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 
without defining it يعني بدون ما نحدد بالضبط نقول في وقت ما could we meet sometime هل ممكن أن نتقابل في وقت ما next week الأسبوع القادم to discuss the new project علشان نتناقش في المشروع الجديد of course بالطبع when do you have in mind يعني وش الوقت اللي في بالك how about Tuesday afternoon ما رأيك في الثلاثاء بعد الظهر how about يعني وش رأيك في Tuesday الثلاثاء afternoon بعد الظهر and I'm sorry أنا آسف I am busy all day busy مرت علينا كلمة busy and the opposite of busy وعكس busy is free إذا busy مشغول عكسه free فاضي I'm busy all day أنا مشغول اليوم كله but I'm free on Wednesday لكني فاضي عكس busy free I'm free on Wednesday أنا فاضي الأربعاء then how about in the morning طيب وش رأيك في الصباح say 10.30 يعني نقول 10 ونص Wednesday at 10.30 الأربعاء عشر ونص just a moment يعني لحظة شوي yes that would be fine maybe he went to check his calendar إذا راح يتأكد من جدول المواعيد فقال yes yes that's that would be fine هذا بيكون جيد okay this is conversation one now conversation two same page could we meet this week هل ممكن نتقابل هذا الأسبوع to go over the contract شو معنى go over a contract contract معنى عقد طيب شو معنى go over نمشي على العقد شو معنى نمشي على العقد نحطه على الأرض ونوطة no means go over نستعرض نمر عليه go over the contract أن نستعرض العقد أو نمر على العقد يعني نروح نقرأ بنودة Yes, good idea. نعم فكرة جيدة. When would be a good day for you? متى بيكون اليوم المناسب لك? When would be a good day for you? Are you free tomorrow, Tuesday? هل أنت فاضي بكرة ثلاثة? I'm not sure. ما أنا متأكد. Let me check. خلني أتأكد. I'm busy in the afternoon. أنا مشغول. في فترة بعد الظهر in the afternoon بعد الظهر I'm busy in the afternoon oh but I am free in the morning لكني فاضي الصباح تذكروا لما نتكلم عن أجزاء اليوم قلنا الصباح in the morning الظهر in the afternoon في المساء in the evening أما بالليل ما نقول in the night يعني نقول at night so I'm free in the morning. And Father, Sabah, if that's any good, I know how that, yeah, manasim. Yes, Tuesday mornings good for me too. Nam, thirath al sabah manasibli and Ivan. Nine thirty, to Saronos. Nine thirty is fine. Nam, manasim. See you tomorrow then. And I show fuk adan idan. Okay. This is five point three. Last conversation, آخر محادثة أو محادثتين نفس الرقم 5.4. 5.4 says, خلونا مع بعض 5.4. When was the contract signed? متى وقعت المعاهدة؟ عفوا ال contract العقد. When was the contract signed? متى وقع العقد? Let's see, February. لاحظ الآن هنا مكتوب رقم 14 وبعدها th هنا نقول February 14th 14th هذا الرقم الرابع العشر اليوم الرابع عشر الأرقام هذه نأخذها في موضوع بعد شوي اللي هو الأرقام الترتيبية okay 14th 1993 إذن هذه إحدى الطرق في الإخبار عن تاريخ معين فنقول February 14th February الرابع عشر 1993 Do you know when the company was founded? وش معنى was founded? ليس was found يعني كلمة find و found يجد أما founded لا متى أسست 
متى أسست؟ Yes, it was on November 21st. لاحظ رقم مكتوب عندك رقم 21 وجنب ST. هذا معناها 21st الحادي والعشرين. 21st 1952 متى وصلت في هذا البلد؟ oh, September 10th العاشر من سبتمبر September 10th 1987 Next Is there a date on the letter? هل في تاريخ على الرسالة؟ Is there a date? Date, تاريخ. هل في تاريخ على الرسالة? Yes, August 2nd. لاحظ مكتوب رقم اثنين وجنبها ND. ND هو اختصار الكلمة second, الثاني. إذا نعم هو الثاني من أغسطس. August 2nd. Is that 2008? هل هو 2008? No, 2009. و 2009 Last part آخر جزء في المحادثات Module 5.4 When will the new factory open? متى سيفتح المصنع الجديد? When will the new factory المصنع الجديد open يفتح متى سيفتح المصنع الجديد? July 15th July الخامس عشر من July July 15th Okay 2012 2012 2012 يعني 2012 When did you join the company? شمانا join يعني انضم إلى متى انضميت إلى الشركة When did you join the company? I joined the I joined on the mid في April. لاحظ مكتوب عندك خمسة وبعدين T H. نقول fifth. ليس five وإنما fifth الخامس. إذا الخامس من April nineteen ninety two. دائما السنوات نقسمها رقمين رقمين. نقول nineteen بعدين ninety two. Can you tell me that date on that email هل ممكن تقول لي can you tell me that date تاريخ on that email اللي على ذلك الايميل sure October لاحظ بعدين 24 جنبها th th دائما ننطقها ف اذا October 24th الرابع والعشرين من October 2008-2008 What's the date on that report? ما هو التاريخ الذي على ذلك التقرير? Report تقرير Let me see دخلنا شوف Oh yes Here it is هذا هو March 3rd 2000 March مارس ثيرد الثالث من مارس عام 2000. Okay. Good. Now these are the last conversations in the book. هذه هي آخر المحادثات التي في الكتاب. طيب على حسب اللوحة اللي أمامكم. Okay. Uh, if you go to the book. طيب قلنا واحد وثلاثين صفحة واحد وثلاثين محذوفة and then go to page thirty two okay صفحة اثنين وثلاثين لكن قبل ما نحل الصفحة أبغاك تنتبه معي الآن على اللوحة اللي أمامك أبغاك تنتبه على اللوحة اللي أمامك هذا هو موضوع يعني ممكن نصنف لأنه موضوع قواعد مكتوب cardinal numbers and ordinal numbers عندنا نوعين من الأرقام النوع الأول يسمى cardinal النوع الثاني يسمى ordinal ordinal داخل من كلمة order order معناه ترتيب يأتي بمعنى طلب وأمر لكن هنا في السياق هذا بمعنى ترتيب 
إذا الأوردينال نمبرز الأرقام الترتيبية أما كاردينال نمبرز الأرقام الاعتيادية أوكي وش الفرق بين الكاردينال نمبرز أند أوردينال نمبرز الفرق أن كاردينال نمبرز الأرقام العادية تستخدم في العد مثلا أما أوردينال نمبرز فهي اللي اللي إيضاح الترتيب أوكي يعني لما تقول مثلا uh, I bought book هل تقول I bought first book ولا one book I bought one book أنا اشتريت كتاب واحد لكن لما يكون في مثلا في سباق ونقول هل نقول the one the one was سعود الواحد كان سعود لا ما رح معنا نقول the first was سعود الأول كان سعود اللي هي فرق بين واحد والأول الرقم الأول واحد يفيد العد أما الثاني the first الأول يفيد الترتيب أنا وضعتها لكم بطريقة يعني لعلها تكون واضحة وسهلة وهذا هو المطلوب في في الاختبار فركز معي الآن على الأرقام اللي أمامك خلونا ناخذها كمجموعات المجموعة الأولى الأولى هي 1 و 2 و 3 لاحظ الآن لما نقول 1 هذا كاردينال نمبر رقم عادي 1 2 3 I bought 1 car I saw two boys okay I visited three cities واحد اثنين ثلاثة رقم عادية الآن أول رقم عندنا 1 هذا كاردينال نمبر اللي هو 1 رقم العادي صيغة الرقم الترتيبي من هو لاحظ كتابة كيف ورقما أما رقما فنضيف بعد رقم واحد نضيف اس تي نضيف ل اس تي وكيف ننطقه؟ ننطقه فيرست الأول فيرست الأول طيب اللي بعدها 2 as a cardinal number كرقم اعتيادي نقول 2 اثنين أما كرقم ترتيبي ordinal number فنقول second وطريقة كتابها كتابتها زي ما هي أمامك نكتب الرقم اثنين وجنبه N و D حتى ننطقها second الثاني ليس اثنين الثاني second اللي بعدها 3 ثلاثة This is cardinal number ال ordinal number منها هي third الثالث فنضع رقم ثلاثة وبعدها R D Okay. في أمامك الآن الرقم الاعتيادي اللي صار الرقم الترتيبي بصيغة الأرقام زي مختصرة زي ما هي أمامكم والصيغة الكتابية لها حتى تعرف كيف تقرأها طيب هذه هي المرحلة الأولى إذا first الأول second الثاني third الثالث طيب الأرقام الترتيبية من عقب ثلاثة يبدأ نبدأ في أربعة من أربعة إلى عشرين نفس القاعدة اللي هي نضيف لها th تنطق ث كل الأرقام من بعد ثلاثة يعني من أربعة from four until twenty إلى عشرين كلها بنفس الطريقة نضيف لها th ث examples أمثلة fourth fifth twentieth sixth seventh 8th, 9th, 10th, 11th, okay, and then 20th, the 20th, okay, Ramadan, the 20th, okay, Ramadan, the 20th, the Ramadan, the holiday will be on Ramadan, the 20th, the Ramadan, the 20th, the Ramadan, the 20th, Okay, إذا من واحد إلى ثلاثة أخذناها كل رقم يختلف عن الثاني. From four to twenty من أربعة إلى عشرين كلها قاعدة واحدة اللي هي نضيف لها th ث. طيب الآن من عند ابتداء من العشرينات نأخذ العشرينات الثلاثينات الأربعينات الخمسينات وهكذا راح نبدأ 
بالهبون و2 و3 بنفس فكره الكلام السابق اللي قبل شوي يعني مثلا ابغى اقول الحادي والعشرين بدل ما اقول الاول اللي هو فيرست صارت لا عندي الحادي والعشرين فنقول 21 فيرست 21 فيرست ليس 20 فقط 20 لا 21 فيرست معناها الحادي والعشرون 21 فيرست من وين جبنا اس تي فيرست لانه معروف واحد معناها الاول فيرست اللي بعدها 22 22 هذا كارديفال نمبر اما اوردينال نمبر من فنقول 20 سكند 20 سكند طيب 23 بنفس الطريقة 23 this is a cardinal number أما the ordinal number is 23rd الثالث والعشرون أيضا بنفس الطريقة من عند 24 إلى 30 بنفس الطريقة اللي هي th فنقول 24th 25th 26th 27th 28th 29th 30 إذا من 24 إلى 30 كلها نفس الطريقة TH طيب بدينا عقب ال 20 عقب ال 30 نفس فكرة العشرينات نطبقها على الثلاثينات فالحادي وال 30 طبعا عندنا أول شيء رقم 31 31 أما الرقم الترتيبي من فنقول 31 زي ما قلنا قبل 21 first الحادي والعشرين هنا نقول 30 first الحادي والثلاثين طب أبغى أقول الثاني والثلاثين نقول uh, 30 second طيب الثالث والثلاثين 30 third أوكي وهكذا بنفس الطريقة طيب نجي من عند 33 إلى أقرب إلى الرقم العشرات الجديد اللي هو الأربعينات فنقول 34 35th 36th 37th 38th 39th أوكي okay. and then 40th الأربعون وهكذا راح نوقف إلى هنا ما ما لا داعي نكمل إلى الـ إلى نهاية المئة واللي بعدها. أوكي؟ okay. إذا this is cardinal numbers and ordinal numbers. هذا هو الفرق بين الأرقام العادية cardinal numbers و ordinal numbers الأرقام الترتيبية. أوكي؟ okay. هذا هو الجزء في الموضوع الأرقام. Now let's see the book page 32. خلينا نشوف تطبيق على الكلام هذا. تطبيق على الكلام هذا on page 32 في صفحة 32 أوكي okay. التطبيق هذا بنطبقه على أشهر السنة أوكي okay. طيب آه. الآن نطبق الكلام هذا ونلاحظ أمامكم لاحظ أمامكم page 32 on the top of the page والحل موجود أمامكم على الصبورة لاحظ what is the بعد مكتوب واحد و st واحد و st ينطق first okay نكتبه first what is the first month of the year ما هو الشهر الأول في أشهر السنة بالنسبة للترتيب الإجابة January Okay. ونكمل إلى 12 إلى 12 What is the second month of the year? It is February أحفظ الأشهر تراها مطلوبة أحفظها بترتيبها على من المعلومات ال... يعني البدائية لكن you have to memorize them لازم تحفظهم إذن What is the second month of the year? الإجابة February طيب Number 3 What is the third month of the year? It is March. Next, what is the fourth month of the year? It's April. What is the fifth month of the year? It's May. Next, what is the sixth month of the year? 
ما هو الشهر السادس في السنة It's John إلى آخره ما يحتاج أن نكملها وأقرأها واحدة واحدة لكنها الحل موجود أمامك على السبورة الحل موجود أمامك على السبورة أوكي إذا هذا هو الأرقام الترتيبية إذا باختصار شديد الفرق بين الرقم الاعتيادي لما تعد شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة فايف ريالز كذا لكن لما تقول الرقم الترتيبي ترتيبه من ضمن مجموعة لازم تختلف صيغة الأرقام فالأو فواحد تصبح فيرست واثنين تصبح سكند ثلاثة تصبح ثيرد إلى آخره الشرح اللي شرحنا لكم قبل شوي أوكي طيب مستمرين على بيج 32 لاحظ الآن في في نمبر 1 تحت التمرين السابق اللي قريناه say the days these days then listen and check your answers الآن أمامك تواريخ لاحظ مثلا لما نقول ال ال الأول من يناير فنقول January 1st زين فنبغى نقول الثاني عشر من فبراير فنقول February 12th طب أو أقول خامس عشر من إبريل نقول April 15th ما نقول 15th April ممكن نقول 15th of April لكن لو سبقنا الشهر فنقول April 15th يعني الخامس عشر من شهر إبريل أوكي هذا ون اللي بعدها تحتها مباشرة عندنا how to say these years كيف كيف تقول السنة لاحظ مثال first on the left أول مثال على اليسار 1903 ما نقول 1903 لا ما نأخذها بالحرفية هذه نقسم السنوات إلى خانتين خانتين أول خانتين على اليسار the first two digits أول خانتين and then the next two digits so 1903 تصبح 1903 أو هنا بمعنى صفر يعني 1903 يعني 1903 اللي بعدها 1915 نقول 1915 يعني 1915 اللي بعدها 1977 نقول 19 بعدين 77 نقول 77 فنجمعها وسوا فنقول 1977 اوكي okay. وهكذا بقية السنوات ويذكر لك التواريخ اوكي رقم رقم ثلاثة listen and write the dates you hear using words يقول لك يبغاك تستمع إلى اللي عنده السي دي يبغاك تستمع ثم تكتب التاريخ الذي تستمع له من خلال السي دي أو الدي في دي اوكي طبعا أربعة وخمسة ما له داعي نمر عليها والصفحة اللي بعدها الثلاثة وثلاثين محذوفة صفحة الثلاثة وثلاثين محذوفة وصفحة أربعة وثلاثين أيضا محذوفة صفحة أربعة وثلاثين أيضا محذوفة نخفف عليكم شوي فإذا حلفنا يعني الوحدة هذه بالذات يعني أغلب صفحاتها محذوفة أوكي طيب Uh, we come to the end. خلصنا الآن من من ال من uh, uh, الوحدة الخامسة unit five. خلوني الآن uh, أنا طرحت لكم قبل فترة uh, تمارين تمارين على الوحدات الثلاث ونزلت عقبها الحل. الآن يهمني جدا أنك تفهم الحل. ليس تعرف الإجابة لأنها سهلة. لكن يهمني أن تفهم الحل. بنحل مع بعض الآن. So if you have this exercise, اللي معه التمرين هذا ممكن يفتحه. اللي ما معه أنا راح أضعه لك على الصبورة. But before that, لكن قبل ما نروح لهذا, let me first see if you have any questions. خلني شوف أولاً هل عندك أسئلة? Do you have any questions? If you have questions, please ask. إذا عندك أسئلة, أسأل عن no questions, no. No, no. Okay, good. طيب إذا خلونا الآن نجاو وأرجو أنكم ما ما ترجعون للإجابات اللي أنا وضعتها لكم في المنتدى. أبغاك تحاول الآن تجاوب من خلال فهمك. حاول الآن تجاوب من خلال 
فاهمك؟ وكأنك تختبر نفسك الآن. أوكي؟ طيب خلونا نضع لكم المجموعة الأولى عندنا 12 فقرة وبالمناسبة البعض يعتقد أن 12 فقرة هذه هي ملخص ملخص ال الثلاث وحدات هذا غير صحيح. أنا جبتها لكم فقط كعينة فقط كعينة. لو قلنا دبل فري يعتبر خطأ؟ لا مو خطأ لا. دبل فري يعني ثلاثة 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 صحيح. لكن يعتمد على السياق اللي أنت تقولها فيه. يعني واحد مثلا تقول كان ترتيبه الثالث. هل تقول دبل فري؟ لا تقول ثيرد، لا يمكن تقول دبل فري. لكن كلمة دبل فري it is correct، nothing wrong about it. ليس هناك خطأ في في العبارة هذه. طيب. Now units 1 to 3 الوحدات من 1 إلى 3 choose the correct uh, answer. اختر الإجابة الصحيحة. أوكي؟ okay. الآن أمامكم أمامكم على السبورة Okay, number one. How are you today? كيف حالك اليوم? How are you today? What would be the answer? B B B. Okay, is it B? I am fine. Yes, I am fine. وش معنى How are you? كيف حالك? How are you? How would you answer to such question? كيف بتجاوب على سؤال مثل هذا؟ بتقول I am fine, thank you. أو I am fine فقط. أنا بخير. Okay? إذن I am fine. طيب شوف نمبر 2. I only need فراغ apples. What is the correct answer في نمبر 2? D D D D طيب بس يا شباب أبلز معدود ويبدأ بحرف علة أ فالمفروض نقول أن أوكي شفت الآن في أحد إجابة قال أن أن أبلز is it أن أبلز هل صح نقول أن أبلز يا أوكي very good لكن هي جمع it's plural تذكروا في استخدام أ وأن قلنا كلاهما قبل الاسم المعدود المفرد إذا لازم يكون معدود لازم يكون مفرد ونميز بينهم هذا إذا بدأ بحرف ساكن نقول أ إذا بدأ بحرف متحرك نقول أن هنا صحيح اسم معدود وصحيح يبدأ بحرف متحرك حرف علة اللي هو أ لكن الإشكالية هي أنها plural it's plural جمع إذا ما يصح نقول أن أبلز جمع no إذا نستبعد A ونستبعد B مباشرة ونستبعد C لأن 1 1 لا يمكن أن بعدها جمع 1 أبل وليس أبلز إذا هنا الإجابة الصحيحة هي I need only 2 الإجابة هي 2 2 I only need 2 أبلز طيب 3 اللي بعدها He works in the department He helps with customer problems الوصف هذا الوصف الوظيفي لأي وظيفة هل هو يعني أو أو إدارة بلا صح customer service ولا B finance department ولا C marketing department ولا D human resources أوكي شوف الإجابة كأنها واضحة والإجابات حتى الآن الإجابات كلها says it's A هي A Customer Service إذا هنا هو يعمل في خدمة العملاء قسم خدمة العملاء He helps with customer problems ويساعد في حل مشاكل العملاء طيب اللي بعد هنا مفور I did not فراغ the head office of the company إجابة D Find عندنا Finding IND ولا Finds بالS ولا found ماضي ولا find I did not لاحظ did ماضي إذا شو المفروض نقول؟ أوكي كلكم مصرين على أنها دي يس yes, it is دي طب السؤال ليش ما نقول found؟ 
did تدل على الماضي فالمفروض أن نختار found why did we say find نعم لازم يكون مصدر القاعدة تقول أي فعل يأتي بعد did أو does أو do لازم يكون الفعل في حالة المصدر وش المعنى المصدر يعني الفعل المضارع المجرد من أي زيادة أوكي طيب خلونا الآن أعطيكم الدفعة اللي بعدها من الأسئلة أوكي نيو بيج صفحة جديدة أضع لكم الأسئلة الآن أوكي question number five السؤال الخامس فيصل and سامي فراغ best friends What's the correct answer? ما هي الإجابة الصحيحة? C, R, C, 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 C. لأنهم اثنين. Yeah, correct. كلام هذا تكلمنا عنه قبل شوي. لأن ليس عندك فيصل فقط وليس سامي فقط. But you have Faisal and Sami. Faisal and Sami مع بعض. الإجابة هي R. الإجابة هي R. Faisal and Sami are best friends. هذه من ضمن المواضيع اللي تكلمنا عليها اللي هو استخدام از وام وار. اوكي نمبر 6. السيلز ريبريزنتيف هذا احد الاشخاص احد الوظائف سيلز ريبريزنتيف ما راح اترجم لكم الان. اه. وات دوز ذيس بيرسون دو؟ ماذا يعمل ذلك الشخص؟ الاجابات حتى الان از بي طيب بي فيزيت كاستمرز اند ديمونستريت نيو برودكتس. Yes, correct. Sales representative معناها مندوب مبيعات. إذا ماذا يعمل مندوب المبيعات؟ مندوب المبيعات ب visit customers يزور العملاء الزباين and demonstrate new products ويعرض المنتجات الجديدة. Okay. قد لا يكون منتشر عندنا كثير لكن هذا موجود. مندوب المبيعات يروح سواء يروح للشركات يروح للأفراد. ويعرض البضاعة الجديدة للشركة. Yes, so it is B. طيب اللي بعده number seven. My office is the elevator. شو معنى elevator؟ معنى المصعد. معنى هو موقع مكتبي مقارنة بالمصعد. الإجابة C. أنا أشوف وين C. Across from. شو معنى across from؟ مقابل. Across from. Yeah. طب ليش ما نقول between؟ لأن كلمة between بينه تتطلب وجود شيئين هذا يكون واقع بينهما. إذا we cannot say between in in the elevator هل يمكن يكون المكتب داخل المصعد؟ طيب stairs the elevator معناها معناها. طيب eight Toyota is a فراغ company. It's not a Korean company. Now what is the answer? الإجابة C، أوكي، جابانيز، نعم، تذكروا أنا أعطيتكم جنسيات معينة، وقلت لازم تحفظها، اسم الدولة واسم الجنسية، so it's Japanese. أوكي، لحظة شوي بس علق طيب نعم. She, her sister, with her homework every day, every day, not yesterday, not tomorrow, even helps. طيب السؤال عرفنا أنه مضارع بسيط. لكن ليش وضعنا S؟ لأن الفاعل she. دائما تذكر لما تكلمنا عن الأزمنة نقول دائما تذكر شيئين. Form الصيغة و function الوظيفة. Form هنا تأخذ S. الوظيفة is this is this a fact or a habit? هل هذه fact or habit؟ هل هي حقيقة ولا عادة؟ What do you think؟ ايش رأيكم؟ It's a habit، نعم، هي عادة، كل يوم تفعل كذا. طيب باقي ثلاث فقرات في التمارين، على السريع قبل ما ينتهي الوقت. أوكي، خلونا الآن نفتح صفحة. جديدة 
Okay, paste نسخ لصق انتهى الوقت بس خلينا نخلص هذه بسرعة طيب 10 we فراغ the football match together tomorrow لاحظ tomorrow وش تفيد tomorrow؟ تفيد the future تفيد المستقبل وش اللي في في الاختيارات هذول على المستقبل؟ see will watch will watch اذا هذه هي الاجابة الصحيحة correct 11 The website manager is Farag designing the company's web pages. تصميم صفحات أو مواقع موقع صفحات موقع الشركة. What is the answer? هنقول is editor or is responsible for or working for or exchanged. B responsible for مسؤول عن هذه من ضمن الكلمات. اللي حددنا انها الكلمات المطلوبة. Last thing 12 shaking hands is one way of other people. Greeting نعم كلمة greet تحية اذا المصافحة هي 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 احدى طرق تحية الاخرين. Okay. طيب we come to the end of the meeting today uh, وصلنا الى نهاية اللقاء اليوم. If you have questions, you can put your questions on the message board or on the forum. If you have any questions, I'll answer them in the next few minutes. We'll see you in the next few minutes. Or four. Okay, now we have four. We have two, sorry. We'll see you in the next few minutes. Until we finish the next few minutes. أتمنى لكم التوفيق and see you إن شاء الله next meeting اللي يسأل عن الأسئلة هذه موجودة في المنتدى نعم ابحث عنها نزلناها ونزلنا الحل التوفيق وفي أمان الله